Cemal Bey de ifade etti. 31 Mart'ta yoğun bakıma girdi dedi. Ben de bunun bir başka ifadesini kullandım. Dedim ki bakın Erdoğan büyük bir darbe yedi. Kendine gelemiyor. Siyaseten yapılacak şey topyekün bir siyasal taarruzdur. Onun da yolu milletle yapılacak, halkla yapılacak siyasettir. Sokakta siyasettir, milletle siyasettir. Cemal Bey de dolaşıyor, ben de dolaşıyorum. Sokaklar aç, sokaklar sefil. Çarşı, pazar kana alıyor. Çocuklar akşam hemen toparlıyorum. Akşam yatağa aç giriyor. Budur dedim. Ama CHP bir yumuşama esneme politikası içerisinde yoluna devam etti. O kendi tercihleridir. Yumuşama esnemeyi gördük ama biz e, hani bunun arkasında bir derin bir düşünce olmadığını söylüyorsunuz ama şöyle de bir gerçeklik var. 1 Ekim'den beri biz tüm Türk televizyonları bu konuyu konuşuyoruz. Artık bıraktık Bravo, ekonomiyi çünkü, bakın, konuşmayı. Konuşamıyoruz. Niye konuşamıyoruz? Çünkü konuşulmazın isteniyor. Sokaklarda derin bir yoksulluk var. Derin bir sefalet var. Gıda enflasyonu almış başını gitmiş. O zaman yüz, bu durumda iktidar yüz, memnun görünüyor. E, memnun istemiyor çünkü bunlar tartışılsın diye. Yani ekonomi gelirse bunlara dair de, e, yorumlar da yaparız. Dolayısıyla böyle bir alan açtılar iktidarı. Halbuki ya üstadım, çok üzüldüm. net. Niye istesin? Daha dün bir kredi yurtlar kurumunda Asansörde kız çocuğuna taciz edildi değil mi? Taciz edildi. 9 aylık bebek tecavüze uğradı. 2 yaşındaki sıla bebek tecavüze uğradı. 28 bin çocuğa tecavüz edilmiş e şimdi, geçen yıl 23, bu ülkede, 2023'te. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan bunlar konuşulsun istenir mi Sayın Cemez? İstemez. Bunları ne parlamentoda konuşalım ne başka bir yerde konuşalım. Onun ortaya attığı bu sanal gündemleri tartışıp duralım. Arkasında kimin aklı var ne tür bir strateji var. Sizin programlarınızda söylediğim kısmına geliyorum. Yani CHP'ye bu konuda samimi, çok iyi niyetli ikazda bulundum. Dedim ki Erdoğan'ın 22 yıllık bu ceberrut uygulamalarına topyekün direniş göstermemiz lazım. Türkiye'nin gündemi bu. Ve Erdoğan gerçek gündem konuşulmasın istiyor. Ve onun için bu sanal gündemlerle toplumu meşgul etmeye devam ediyor. Ve yine programlarınızda birkaç kere söyledim. Erdoğan'ın nihai amacı anayasa değişikliği veya kendisine uygun gördüğü, uygun bulduğu bir zaman diliminde erken seçime giderek buradan yeniden aday olmak. Cemal Bey de ifade etti. Erdoğan'ın aday olması ile ilgili hiçbir kaygımız yok. Bakın Erdoğan bugün sandıktan çıkamaz. O sandıklara biz muhalefet vekilleri, muhalefet siyasetçileri sahip çıktığımız takdirde ki çıkacağız. Erdoğan'ın o sandıklardan dışarıya çıkma şansı yok. Ama biz hukuk diyoruz. Az önce kayyum meselesine nasıl hukuk ve hakkaniyet perspektifinden baktıysak bu Bugün de anayasa perspektifinden bakıyoruz ve diyoruz ki zaten geçen sefer anayasa 101'i ihlal ederek aday oldu. Türkiye'nin artık anayasayı eğip bükmeye kişisel ihtiraslarla ve beklentilerle ve hesaplarla kuralları eğip bükmeye anayasayı değiştirmeye tahammülü yok. Rusya yapmadı bunu Mehmet Bey Rusya yapmadı. Yani ne yaptı iki dönem e, görevinin başındaydı Putin sonra Medvedev'e bıraktı ondan sonra tekrar devraldı. Rusya'nın yapmadığını biz yapmaya çalışıyoruz. Tabiatıyla son kısmına da geleyim Sayın Bahçeli'nin yorumu ile ilgili bir değerlendirme istediniz benden. Ben bir Sayın Genel Başkan'ın yaptığı değerlendirmeye bir ek değerlendirme yapmak istemem prensip olarak. Ama ortaya çıkan manzarayla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Bakın ne söylendi? Dendi ki e, terörist başı mecliste konuşsun. Cümle içerisinde çelişki var. Hem terörist başı diyorsunuz hem gelsin konuşsun diyorsunuz. Terörist başıyla meclisi yan yana aynı cümlede kullanmak bana göre son derece yanlış. Ondan sonra diyor ki gelsin konuşsun. Sonra da diyor sonra da biz umut hakkıyla ilgili yasa çıkartalım. E meclis şeyden e, cezaevinden zindandan İmralı'dan bu adamı nasıl çıkartıp geleceksin? Ondan sonra diyor yasa çıkartalım. Yani çok ciddi bir fikir uçuşması var bu cümlenin içerisinde. Bir realite yok. Öte yandan. Ben sahada dolaşıyorum. Cemal Bey de dolaşıyor. Sahada büyük bir öfke var. Büyük bir tepki var. Terörist başının umut hakkı var. Şehitlerin umut hakkı yok mu? Çolunu çocuğunu bu ülkeye feda etmiş. O kahrolası teröristlerle dağda bayırda mücadele ederken canını yok. vermiş insanların Kur'an'da umut hakkı yok mu? Hakkı Bizim neden? umut hakkımız yok mu? 370 bin tane mahkum hapishanede büyük bir kısmı da hakikaten FETÖ'cü hakimlerin Adaletsiz yargısıyla mağdur olmuş insan insanlar Onların umut hakkı kader yok mahkumlarına umut hakkı vermiyorsun. Yargıda FETÖ'cülerin adaletsizliğiyle yargılananlara vermiyorsun. Asker çocuklar, askeri okullarda öğrenci olan çocuklara 10 yıl, 15 yıl vermişsin. O çocuklar vatan evladı, silah almamış, terörist olmamış. Asker çocuğu ya, çocuk okulda öğrenci yani. Öğrenciyi bile mahkum etmiş, umut hakkı vermiyorsun. Şehit babalarına umut hakkı vermiyorsun. 
Ya bırak onu ya. 1 milyon üzerinde ehliyet bek yani bir şekilde ehliyeti elinden alınmış insan var ya. Ama insanlar ehliyet olursa ekmek kazanacaklar Mehmet Bey. İş kuracaklar değil mi? Taksiye binecekler. Onlara müsaade etmiyorsun. Onlara umut hakkı vermiyorsun. 1 milyon insana umut hakkı vermiyorsun. Şimdi buna Çek müsaade yasasından etmeyeceğiz. 300 bin insana bir umut hakkı vermiyorsun. Buna müsaade etmeyeceğiz. Sayın Genel Başkanımız Dervişoğlu grup toplantısında net olarak ortaya koydu. Biz de aynı fikrin arkasında kenetlendik. Cemal Bey de aynı buna benzer cümlelerle bu programda e, kanaatini ifade etti. O terörist başı, o 50 bin kişiyi katletmiş, bu ülkeyi yarım asırdan fazla bir süredir travmanın içerisine sokmuş, kaosun içerisine sokmuş, bu ülkeyi bölmek için her türlü operasyonun aracı haline gelmiş, emperyal uçakların, emperyal projenin uçaklığını yapmış, o terörist başı cezaevinden çıkamayacak. Kim çıkartır ve meclise getirmeye kalkarsa karşısında bizi bulacak. Ama ve bugün bizim, ne dedi Sayın Bahçeli size aslan parçası. Bizim, biz aslan parçasıyız. <gülüyor> evet, bunu evet. anlamayan varsa da anlar. Mecliste eğer bunu yapmaya cüret ederlerse bizim cesetlerimizi çiğnemek zorundalar dedik ve bunun da arkasındayız. Tabiatıyla ülkeyi bu şekilde yönetemezsiniz. Bu şekilde insanların duygularıyla, huzuruyla oynayamazsınız. Sahada korkunç bir sefalet var ama Ankara'nın gündemi Erdoğan'ın koltuğunu nasıl uzatabiliriz? Siyasi ikbalini nasıl teminatı altına alabiliriz? Bu Biz bunları reddediyoruz. Bu oyunların, bu planların hiçbirisinin parçası olmayacağız. Hukukun yanında olacağız, adaletin ve hakkaniyetin yanında olacağız. Ve göreceksiniz bu millet doğruyu yanlıştan ayıracak ferasete sahip. Olanları son derece dikkatli bir şekilde insanlar sahada izliyorlar. Balıkesir dedim geçen hafta kahvelere gittim. Eskiden gittiğimde insanlar feryat ediyordu açlıktan sefaletten. Yine feryat ediyorlar ama Cemal Bey ilk söyledikleri ne biliyor musunuz? O teröristi sokmayacaksınız değil mi ceza e, meclise diyorlar. Ve ar ardından öldük bittik Sok diyorlar. Peki bu İktidar ne yaparsa olmaz. yapsın buradan netice alma şansı yok Mehmet Bey. Peki tansiyonlu bir atmosferden yüksek tansiyonlu bir atmosferden Geldiniz. geliyorum meclisten. E, aslında bu konuştuklarımızın... E, bir anlamda yansımasıydı bugün mecliste yaşananlar. Bugün İyi Parti grubu olarak bir önerge verdik. Neydi önergemiz? Türkiye'de 30 bin tip 1 diyabetli çocuk var. Bu çocuklar 3 yaşından, 5 yaşından, 10 yaşından her yaştan çocuk var. Bu çocuklar günde 4-5 kere parmak uçlarını delip kan atıp oradan şekerlerine bakıyorlar. Ondan sonra ona uygun yine vücutların başka bir yerlerinden insülin veriyorlar. Yani günde 8-10 kere iğne olmak zorundalar. Küçücük çocuklar. Okula gidiyorlar kimseler yok. Kendi başlarına bunu yapmak zorundalar. Dünya bu işi çözmüş. Nasıl çözmüş? İnsülin pompası üretmiş. Efendim sensör dediğimiz bir cihaz üretmiş. Bu cihaz şekerini otomatik ölçüyor. İnsülin pompası da insülini otomatik veriyor. Çok ucuz. Öyle ciddi bir para değil. 30 bin çocuğun maliyeti.